Yeah, yeah. 
ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും ഞങ്ങളുടെ വീണെടുപ്പുകാരനുമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമുള്ള നാമത്തിൽ 
അഞ്ചാമത്തെ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പ്രിയ സുബിൻ്റെയും പ്രിയ സഹോദരി പ്രിയയുടെയും വിശുദ്ധ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരുമിച്ച് വിശുദ്ധ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു തോർത്ത് സ്തോത്രം ഇരു കുടുംബത്തിലെയും ദൈവദാസന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാലും ആശീർവാദത്താലും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ആലയത്തിൽ വരുവാൻ സഹായിച്ചു അവരുടെ പാരൻസ് സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അവരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാകൃതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചടിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ നടക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ തന്നെ പുറപ്പെടുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതേൻ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ആദാ മുഹവാ ദമ്പതികളെ സംയോജിപ്പിച്ച നാഥ അദർശനായ നാഥന്റെ തിരുസാന്നിധ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ അനുഗ്രഹിത അഭിഷിക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ശിശൂഷ ലഭ്യമാകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കണം വേദിയിൽ ഉപഭക്ഷരായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിത അഭിഷിക്തന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ശിശൂഷയുടെ ആദ്യയുടെ അന്തം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ അധ്യക്ഷപദം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സഹലമാനവും മഹത്വം പുകഴ്ചയും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പുണ്യനാമത്തിന് മാത്രം അർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും അപേക്ഷകളും അവിടുന്ന് ശ്രദ്ധപൂർവ്വം കൈക്കൊണ്ട കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവേശുവൻ നാമത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോന്നിക്കൽക്കണം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ആമേ ശുശ്രൂഷയാകിയാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിൽ തരക്കേടില്ല അമേ സ്തോത്രം ആകിയാൽ കൂടി വന്ന ദൈവമക്കളെല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷയിൽ സഹകരിപ്പാൻ കർത്തൃനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു വിവാഹ പരസ്യം വായിക്കുന്നു കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ വിളവങ്കോട് താലൂക്കിൽ പാകോട് വില്ലേജിൽ പാകോട് ദേശത്ത് മേലെ വീട്ടുവിളയ വീട്ടിൽ ശ്രീമാൻ പി ബാബുവിൻ്റെയും ശ്രീമതി പി സരോജത്തിൻ്റെയും മകളും മേൽപ്പുറമിൻ്റെ അയലിയും ദൈവസഭാംഗമായ ബി പ്രിയയും കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ വിളവങ്കോട് താലൂക്കിൽ 
അരിമന വില്ലേജിൽ മുഴുക്കോട് ദേശത്ത് നീരാഴിത്തട്ട് വിളയ് വീട്ടിൽ ശ്രീമാൻ ബി ബ്രൈറ്റിൻ്റെയും ശ്രീമതി എസ് സി ബി ഐയുടെയും മകനും ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ശാലയും അസംബ്ലി സബോർഡ് സഭാംഗമായ ബി സുബിനും തമ്മിലുള്ള വിശുദ്ധ വിവാഹം ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തര മണിക്ക് മേൽപ്പുറം ഇന്ത്യ ദൈവസ് ഏലിയും ദൈവസഭയിൽ വെച്ച് നടത്തുവാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വിവാഹ പരസ്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾ ദൈവസഭയിൽ പരസ്യമായി വായിക്കുവാനിടയായി അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ സുബിൻ്റെയും പ്രിയായുടെയും വിശുദ്ധ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആഗതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്തൃനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വിശേഷാൽ ഇന്നത്തെ നിയുക്ത വരൻ പ്രിയ സുബിൻ നിയുക്ത വധു പ്രിയ ഇരുവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സുബിൻ്റെ പിതാവ് മാതാവ് സഹോദരി കുടുംബം മറ്റ് രക്തബന്ധങ്ങൾ അവരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആഗതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയയുടെ പിതാവ് മാതാവ് സഹോദരൻ രക്തബന്ധങ്ങൾ അവരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ധന്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമുള്ള നാമത്തിൽ ഈ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ വിശേഷാൽ ഈ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷ നിർവഹിപ്പാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്ന കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബഹുമാനിയ പാസ്റ്റർ ജോർജ് പിരിപ്പവറുകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്വം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വിശേഷാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ അസംബ്ലി സംഗോഡ് ശാലവും അസംബ്ലി സംഗോഡ് സഭയിലെ ആമെ സീനിയർ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ബാബു സവറുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്വം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ സുബിൻ്റെയും പ്രിയയുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് പരസ്പരം ഞങ്ങൾ കാണുവാൻ പരിചയപ്പെടുവാൻ സഹായിച്ചു ബഹുമാനി ദൈവദാസൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് പ്രിയ പാസ്റ്റർ ബാബു സബറുകളുടെ സഭയിലാണ് പ്രിയ സുബിൻ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഹർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതേ ദൈവസഭയിലെ തമിഴ് ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബൈജു അവരുടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്വം ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഹർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ അനുഗ്രഹീത അഭിഷിക്തന്മാരോടൊപ്പം കടന്നു വന്ന ബഹുമാനി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ വില്യം സബറുകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്വം ചെയ്യുന്നു ധന്യനായ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിശേഷാൽ ട്രുവാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനി ദൈവദാസൻ അസംബ്ലി സോങ്കൂട് സഭയിലെ ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്ററാണ് പാസ്റ്റർ എ അഗപത്ത് മാണി അവരുകൾ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തന്നെ ബഹുമാനി ദൈവദാസിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും കേൾക്കുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും തൻ്റെ പല ശിശൂഷമൊക്കെ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്ററായിട്ട് അദ്ദേഹം സേവനം അനുസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആമയ സ്തോത്രീ സഭയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ ദൈവം അവസരത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനി കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വാങ്ങനം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹലലൂയ ഹലലൂയ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ആ സമയത്ത് അമേ സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ വില്യം സബറുകൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അമേ സ്തോത്രം വായിക്കും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസിലായിരിക്കാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്ന ദയവായി ദൈവസിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഈ സമയത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ബഹുമാനി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ വില്യം സബറുകൾ വായിക്കും പ്രാർത്ഥനയോട് Sangeetam Napatanji My heart is stirred by a noble theme as I recite my verses for the king My tongue is the pen of a skinful writer You are the most excellent of men and your lips have been anointed with grace since God has blessed you forever Gird your sword on your side you mighty one clothe yourself with splendor and majesty in your majesty ride forth victoriously in the cause of truth hum- humility and justice let your right hand achieve awesome deeds let your sharp arrows pierce the hearts of the king's enemies let the nations f
your god has set you above your companions by anointing by anointing you with the oil of joy all your robes are fragrant with myrrh and aloes and cassia from palaces adorned with ivory the music of the strings makes you glad daughters of kings are among your honored women at your right hand is the royal bride in golden of fear listen daughter and pay careful attention forget your people and your father's house let the king be enthralled by your beauty honor him for he is your lord the city of tyre will come with a gift people of wealth seek your favor all glorious is the princess within her chamber her crown is interwoven with gold in embroidered garments she is led to the king her virgin companions follow her those brought to be with her led in your joy and gladness they enter the palace of the king your sons will take the place of your fathers you will make them princes throughout the land i will perpetuate your memory through all generations through the nations will praise you forever and ever amen amen thank you thank you pastor kudikunnikana ella deiva makkalum onnu manasu thorannu avare onnu anugrahichu prarthichaate ella deiva makkalum please dayavai aame stotra nammal pala jaathi madathil pettavarayirikkam pala deivangale nammal vanangunavarayirikkam deiva sannidhilana nammal nilkkunnathu nammal oru nimisham അവരെ ഒരു നിമിഷം അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സാലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇന്നു മുതൽ അനുഗ്രഹിതരായിട്ടിരണം അവരെ കഥാപുര കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് മോൻ നടുവിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ശിശൂഷ അവർക്ക് ലഭിക്കണം തുടർന്ന് ദൈവദാസന്മാർ കൊടുക്കുന്ന ആലോചനകൾ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫലവത്തായി മാറണം അനേക കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആമേ വിവാഹ വിവാഹിതരായി മണിക്കൂറിനകത്ത് അനേക കുടുംബങ്ങൾ ആമേ സ്തോത്രം തകരപ്പെടുകയാണ് ഉടയുകയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരരുത് ദൈവത്താൽ ഇവർ അനുഗ്രഹിതരായിരിക്കണം ഇരുവരുടെ മരണം വരെ ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ ആമേ ഇന്ന് ഉപയസമ്മതത്തിൽ കാലു വയ്ക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുക എല്ലാ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളും അല്പനിമിഷങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തിരു സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തിരു സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പകരണമേ തിരു സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പകരണമേ തിരു സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പകരണമേ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യത്തിന് കീഴിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ശിശൂഷ ഇന്ന് പകൽ ലഭ്യമാകുവാൻ ലഭ്യമാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ശപിക്കപ്പെട്ട തലങ്ങളോ സ്വർഗത്തിന് ഭൂമിക്കും നാഥനായ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ആമയെ ഞങ്ങൾ അവയെ ശാസിക്കുകയാണ് ഓ ദൈവ പ്രസന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ഈ ഹോളിനകത്ത് നിറയട്ടെ കഥാവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം അല്ലല്ലാതെ സന്തോഷകരമായി സമാധാനപ്രദപരമായി കർത്താവിന്റെ നാളോളം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ട നല്ല കൃപകളും ഒത്താശകളും നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായും 
തുടർന്നുള്ള ശിശൂഷകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ നിയുക്തരായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കുന്ന ദൈവിക ആലോചനകൾ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ധന്യമായി മാറുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിടയാക്കേണ്ടതിനുമായി ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം തുടർന്നുള്ള ശിശൂഷകളെ കർത്താവ് എല്ലാ നിലകളിലും അനുഗ്രഹമാക്കുവാൻ പ്രയോജനമാക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളേക്ക് സമർപ്പിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ തങ്കരാജവർകൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അതേമാതിരി സ്വരി പ്രിയാളുക നിന്റെ സ്ഥലം എത്തുന്നുണ്ടോ രണ്ടുപേരെയും പ്രേശ്വരി അതാദനങ്ങളിൽ പ്രിയാളുക്ക് നല്ല കല്ലുവിയെ കൊടുത്ത് പ്രേശ്വരോട് അവിടെ നടത്തുന്നു കാ നിന്റെ സ്ഥലം എത്തുന്നുണ്ടോ അതേമാതിരി സ്വരിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടോ തിരു കുടുംബത്താരെ പ്രേശ്വരിക്കിൻ്റെ പ്രേശ്വരോട് വീട്ടുകാർക്കാകെ നിന്റെ സ്ഥലം എത്തുന്നുണ്ടോ സുബിനും അവരുടെ വീട്ടുകാർ ഉറ്റാറുകൾ സഭയിൽ എല്ലാവരും കടന്തുകൾക്കാകെ കൊടുത്ത് വായ്പുക നിന്റെ സ്ഥലം എത്തുന്നുണ്ടാണ്ട് പ്രിയ അതേമാതിരി പ്രിയാൾ അവിടെ അപ്പമ്മ സഭ കുടുംബങ്ങൾ ഉറ്റാറുകൾ യാവരുമേയും കടന്നുവരെ കൊടുത്ത് വായ്പുക നിന്റെ സ്ഥലം എത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യത്തിന് മിക്ക ബിരുദ അവരുകളൊക്കെ അവർ എനിക്കിവിടെ ആസ്വദിക്കപ്പെടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാകെ പ്രേശ്വരോട് തുടർന്ന് നടക്കിൻ്റെ ദാറാത്ത കത്ര പ്രസന്ന ഇറങ്ങുമ്പോൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് വാസ് സംഗീതം അരക്കരമാർക്ക് ഐശ്വര്യമാർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരാകെ ഇവങ്ങൾക്ക് ഇത് പോലെയൊക്കെ ചിലകിൻ്റെ ഒരു വാർത്തകളും അവളുടെ വാഴ്ക്കയിൽ അനുഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടുവരെ നന്മയെ കൊണ്ടുവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാകെ സത്യനേരം കളിയുമ്പോൾ പ്രേശ്വർ അവർ തിരുമ്പ അവിടെ ഉടമ്പടിക്കെടുത്ത് കണ്ണമനും ആഴ്ഫോൻ്റെ അവരെ കരം കൊണ്ടുവന്ന് വ്യക്തികരമാണ് ഒരു കുടുംബവാൾക്ക് ക്രിസ്തു എടുത്ത് അവിടെ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുകയാകെ പ്രസന്നത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥലം എത്തുന്നുണ്ടോ തലവേക്കെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റേക്കാതിരുന്നൂരിൽ അമിതിയാർ മുറിൽ സാന്ത മുറിൽ ഇവിടെ പ്രേശ്വർ ഇരിക്കെ സോറി പ്രസ്വത്തരുടെ അഭിഷേകം കറക്കട്ട് ദാസന്മാരെ പേരപ്പെടുത്തും ആവിക്കുള്ളാക്കും ആശീർവദി ഈ സുനാമത്തിൽ ജീവൻകേട് നല്ല പിതാവേ ആമേ പ്രസന്ന അമ്മ അവളുടെ ബ്രദർ ആ കുടുംബമായിട്ട് നല്ലൊരു ആത്മീക ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തരുന്നു ഞാൻ ഈ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പ്രിയയുടെ പിതാവ് വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുവരെയും അദ്ദേഹം ആലയത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും സ്തോത്രം ഈ ഇടക്കാലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി അംഗീകരിച്ച് വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാനിടയായത് ശേഷം അവർ കുടുംബമായി യോഷോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ അഹോവയെ സേവിക്കും എന്ന വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ദൈവസഭയിൽ അവർ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചും വരികയാണ് പ്രിയ സഹോദരി പ്രിയ യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ ദൈവങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുത്തു ഈ ദൈവസഭയിൽ തന്നെ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുത്തു ഇപ്പോഴും അവൾ സീനിയർ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് ദൈവവചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആത്മീകമായ നിലകളിൽ എല്ലാ നിലകളിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രിയ സഹോദരൻ സുബിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായി ലഭിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്പിരിച്വൽ തലത്തിൽ എനിക്ക് അവളെക്കുറിച്ച് ഗ്യാരൻറ്റി പറയാൻ കഴിയും ദൈവഭയത്തിലും ദൈവഭക്തിയിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചില സമയത്ത് അധ്യാപകരില്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവും ദൈവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശേഷാൽ എം എ ബി എഡ് വരെ പഠിക്കുവാനും ദൈവം അവൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എളിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പിള്ളയ്ക്ക് ഈ നിലകളിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് ആത്മീക നിലയിലുള്ള ആമേസ്തുത ഉയർവുകളെ കൊടുത്ത് ദൈവം ഇന്ന് ഇവളെ നടത്തിയതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രിയ സുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ആമിൻ അങ്ങനെ തന്നെ അത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് കർത്താവിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സ്തോത്രം അധികം പറഞ്ഞ സമയത്തെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ സുബിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ നിശ്ചയമായിട്ടും സുബിന് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവസഭയിലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൽ കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായി കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ് സമയത്തിൻ്റെ പരിധിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് 
വളരെ വേഗത്തിൽ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം പ്രാരംഭത്തിൽ ആമെ സ്തോത്രം ട്രുവാണ്ടത്ത് നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിയ കർത്താവിദാസൻ പാസ് യാഗപത്ത് നമ്മാണിയവരുകൾ ആമെ സുബിൻ്റെ ആമെ സുബിനുമായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ആത്മീക ബന്ധമുണ്ട് അതുമായിട്ടാണ് ബഹുമാനിയ കർത്താവിദാസൻ ഇന്ന് പകൽ കടന്നു വന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരാശംസ ആലോചന പ്രാരംഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓർപ്പിക്കും അതിന് ശേഷമായിട്ട് ആമേ സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബാബു സബറുകൾ ആമേ സ്തോത്രം പ്രിയ സഹോദരൻ സുബിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ശേഷം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ആലോചനകൾ നൽകി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷമായി മുഖ്യമായ കാർമ്മികത്വ ശുശ്രൂഷ ബഹുമാനിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് അവറുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുവരെയും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹകരിപ്പാൻ കർത്തൃ നാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആശംസ അറിയിക്കുവാൻ ബഹുമാനിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ കാർമ്മിക ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാനായി കടന്നു വന്ന അനുഗ്രഹീതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന പാസ്റ്റർ സി ജി ബാബുസ് അതുപോലെ പാസ്റ്റർ ബായിച്ചു പാസ്റ്റർ വില്യം എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഇന്നത്തെ പണവാളൻ സുബിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് വരുവാനിടയായി തീർന്നത് സുബിനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നതും ബാംഗ്ലൂർ വച്ചാണ് എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറ് ബാംഗ്ലൂര് ആണ് താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ ഭവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ശാലേ മേജി ചർച്ചിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുമാണ് സുബിനെ പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ സഹോദരൻ വിൽഫഡുമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ അവർ ധാരാളം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെപ്പോലെ വിൽഫഡിൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ്റെ ഒരു സഹചാരിയായി കൂടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് സുബിൻ വളരെ നല്ല ആത്മീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരിചയം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ സുബിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പാസ് സി ജി ബാബു പിന്നത്തേതിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവന് ദൈവം നൽകിയ ദൈവഭക്തിയും ആ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനിടയായി തീർന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരനുഗ്രഹമായി തീരുവാനിടയായത് എന്നാൽ സമയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ബസ്സംഹരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സുബിനും പ്രിയയും ഇന്ന് അവർ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റർമാരും ഞങ്ങളും എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ ടാറ്റ പറഞ്ഞ് പോകുവാനിടയായി തീരും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പെരിയാത്ത ഒരു നല്ല ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ദൈവത്തിനായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പദമസ്ഥാനം നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേർ വീട് പണിത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പാറമേൽ ഒരാൾ വീട് പണിതു മണലിന്മേൽ വേറൊരാൾ വീട് പണിതു എന്നാൽ വന്മഴ ചൊരിഞ്ഞു പ്രതികൂല സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്നാൽ മണലിന്മേൽ പണിത വീട് താളടിയായി പോയി എന്നാൽ പാറമേൽ പണിത വീടിന് ഒരു ദോഷവും സംഭവിച്ചില്ല എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ആ വീടിന് നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് ഉഭയസമ്മതം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം പണത്തിനോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ മറ്റൊന്നിനുമല്ല ദൈവത്തിനായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം ആണ് ദൈവത്തിന് പ്രഥമസ്ഥാനം കൊടുത്ത് ദൈവം നമ്മുടെ വീട് പണിതാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവർ വൃത അധ്വാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ശോധനകൾ വരാം പ്രയാസങ്ങൾ വരാം ഇല്ലായ്മകൾ വരാം പക്ഷെ എല്ലാം നികത്തി തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മെ വിളിച്ച സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം ആ ദൈവത്തിനാണ് പ്രഥമസ്ഥാനം കൊടുത്താൽ ആ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നൽകി നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന മുറ മുടങ്ങിപ്പോകാതെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവം ഭാഗെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ദൈവം ഭാഗെ കരം നീട്ടുന്നവരായിരിക്കണം ഞാനവിടെ എടുത്ത് പറയട്ടെ ദൈവം മുമ്പാകെ കരം നീട്ടിയിട്ടുള്ള ആരും മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പാകെ കരം നീട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ദൈവസന്നിധി മുട
മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചു സ്വർഗതുല്യമായിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ പാസ്റ്റർമാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചില വീടുകളിൽ ചെന്നെത്തുമ്പോൾ ചില സഹോദരിമാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്ററേ ഈ നരകക്കുഴിയിൽ ഞാൻ വന്ന് വീണ് പോയല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ ദൈവത്താൽ ആരംഭിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവഗത പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന കുടുംബം നരകമല്ല ദൈവം സ്ഥാപിച്ച കുടുംബം ഒരു കൊച്ചു സ്വർഗം തുല്യമായി ജീവിക്കാൻ സർവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഒരു കൊച്ചു സ്വർഗതുല്യമായ കുടുംബ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുവർക്കും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് വിൽഫ്രഡ് കുടുംബം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുന്നവരും അതിഥികളായിട്ട് ആരാണ് ആ സുബിനും പ്രിയയും അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം പ്രിയയെ കുറിച്ച് അനുഗ്രഹീതമായ പരിചയപ്പെടുത്തൽ പാസ് നിർവഹിക്കുവാനിടയായി എനിക്കും പ്രിയ സുബിനുമായിട്ടുള്ളതായ ആത്മീകമായ ബന്ധം ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് വർഷത്തെ പരിചയം കർത്താവ് തന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ ജോയ് ബ്രദർ കുടുംബം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞങ്ങളുടെ ശാലവേദി ചർച്ചിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സാണ് അന്ന് ഈ വാത്സല്യ സഹോദരൻ അവിടേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചേർന്ന് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ആരാധനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ വച്ച് കൃപയാൽ തൻ്റെ രക്ഷകനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും ആമയ അരുമമാണ് വാളനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്ത രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മകൽ ഭാഗ്യം പ്രിയ സുബിന് ദൈവം കൊടുത്തതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാല ലൂയ ഞാൻ പിന്നീട് ആമയൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രിയപ്പെട്ട സുബിൻ്റെ പിതാവ് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും മാതാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ആ നിലയിൽ കർത്താവിനെ അവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവരാണ് അവരെല്ലാവരും എന്നാൽ നാം ഈ പറയുന്ന നിലയിലുള്ളതായ നിലവാരത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അന്ന് മുതൽ ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യത്താൽ പ്രിയ സഹോദരൻ ആമയൻ തൻ്റെ ജോലിയോളുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെയധികം ആമയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തനിക്ക് അവിടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുവാനും സ്വർഗത്തിന് ദൈവം കൃപ ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ ആമയ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ആമയെ നിൽക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം തന്നെ ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു താൻ അവിടെ വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ജലത്തിൽ സാക്ഷിക്കുവാനിടയായി ജീവിത വിശുദ്ധിയോടും നിർമ്മലതയോടും കൂടെ ഇതുവരെയും ആമയ പ്രിയ സുബിൻ നന്നായി അവയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനും 
അതുപോലെ തന്നെ സൗമ്യനും ശാന്തനും ആമയെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ആമയൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഈ വാത്സല്യ സഹോദരൻ സുബിന് കർത്താവിൻ്റെ മകൾ പ്രിയയെ കിട്ടിയത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ദാനമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ദൈവം അവരെ ആമയൻ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം നിശ്ചയമായിട്ടും ആമയ കർത്താവിൽ ധന്യമായി തീരും എന്നതിന് യാതൊരു ആമയെ സംശയമില്ല ആമയൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമേറിയ കാര്യമാണ് ഒരിക്കൽ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇരിക്കണം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ പരമാവധി ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ആ മേൽ എല്ലാവരുടെ മേൽ പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരിക്കൽ ബുദ്ധിമാനായ ബർ ജോർജ് ബർണാക്ഷ ജോർജ് ബർണാക്ഷയെ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് അല്ല ചുരുക്കം പേരോ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു സിനിമാ നടി സുന്ദരിയായ ഒരു സിനിമാ നടി ബുദ്ധിമാനായ ജോർജ് ബണ്ണാക്ഷയുടെ ഇപ്രകാരൻ പറയാനിടയായി എനിക്ക് അതിങ്ങയെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ സിനിമാ നടിയായ സഹോദരി ഇപ്രകാരം പറയുവാനിടയായി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും എൻ്റെ സൗന്ദര്യവും കൂടെ ചേർന്നിണങ്ങിയതായ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ചേർന്നിണങ്ങിയതായ ഒരു കുട്ടിയെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ അവരെ വെല്ലുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യർക്കും സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാനായ ഭരണാക്ഷ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സൗന്ദര്യവും നിൻ്റെ ബുദ്ധിയും കൂടെ ചേരുന്ന മക്കളെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഭരണാക്ഷ ആ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അവളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മുമ്പേ കർത്താവിൻ്റെ ദാസം പറഞ്ഞ പോലെ വിവാഹത്തിന് ധനമല്ല പ്രാധാന്യം ആ മറ്റ് യാതൊരു ബന്ധങ്ങളുമല്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതൊന്നുമല്ല വിഷയം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന വിവാഹങ്ങൾ നിശ്ചയമായും നിലനിൽക്കും എന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് ഹാലലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ ആ പകൽക്കാലം നമ്മുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം ദൈവഹിതത്താൽ നടക്കുന്നു എന്ന തികഞ്ഞ ബോധ്യം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുകയാണ് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവം ആമ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമേറിയ കരം ആ മേൻ പ്രിയ സഹോദരൻ സുബിൻ്റെ മേൽ സുബിന് ഈ വിവാഹ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ തൻ്റെ വിവാഹ വിഷയത്തിനായിട്ട് സഭ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സഭ നാളുകളായി നാളുകളായി ഞങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള കാലം ആമ വാത്തത്ത നിവർത്തിയുടെ കാലമാണ് അപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത പോലെ ഇപ്പം പാർശ്വ വിവാഹങ്ങൾ അങ്ങ് നടക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെ ഓർത്ത് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഇനിയും പല വിവാഹങ്ങളും നടക്കുവാനുണ്ട് ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ടും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നട വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മേൻ ഇപ്രകാരമാണ് ഭാരം വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വാഹനം എന്നാ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം രണ്ടു പേരും കൂടെ ആ മേ ഇന്ന് മുതൽ ബ്രദർ സുബിനും പ്രിയയും ഇന്ന് മുതൽ അവരുടെ ജീവിത ഭാരം ആമയെ വലിക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തനിയെ അല്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും 
ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം മറ്റുള്ളവരുടെ വിവാഹങ്ങളെക്കാൾ അവയെ നിങ്ങളുടെ ഭാരം വലിക്കുവാൻ അവയെ തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകർക്കാലം നിങ്ങളോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും ആ വിശ്വാസമുള്ളവർ എല്ലാ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ ഓരോ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ നിലനിൽപ്പിനൊരു ശക്തിയുണ്ട് ഉദാഹരണമായി അമേരിക്കയ്ക്കൊരു ശക്തിയുണ്ട് അത് ഡോളറാണ് അവയൻ ജപ്പാന് ശക്തിയുണ്ട് അത് വിജ്ഞാനത്തിലാണ് ചൈനയുടെ ശക്തി ജനസംഖ്യയിലാണ് റഷ്യയുടെ ശക്തി ആറ്റം പോമ്പിലാണ് അവയൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അവയെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവ സുബിൻ്റെയും പ്രിയയുടെയും അവയെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ശക്തി തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാത്രേ എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത് പൊടുന്നനവെ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നിനോടും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് അടുക്കരുത് 
ആ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണ് ആകർഷണീയമുള്ളതാണ് പലതിനോടും ആകർഷിക്കും ആകർഷിക്കേണ്ട വിധ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ആകർഷിക്കണം അല്ലാത്തതിനോട് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത് ആകർഷിക്കരുത് ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും ദൈവ ഇഷ്ടം തോട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ആകർഷണമായി തീരട്ടെ മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി ഉയർത്തും ഇവരെ ഉയർത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവ് ചൂരിയട്ടെ ആമയൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ ദൈവം സംഗതി വരുത്തട്ടെ ആമയൻ ഹല്ലേലുയ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഞ്ഞു കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നോടൊപ്പം ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ആമയ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മാത്രമല്ല സഭയിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ആമയ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഞാൻ നാമെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാനവർക്ക് ആശംസ അറിയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആമയ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പതിനൊന്നാം തീയതി വൈകിട്ട് അവിടെ ആമ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ഒരു റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുവാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് താൽപ്പര്യത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ എനിക്ക് ആമയ ഈ കാര്യം സമയം നൽകിയ കർത്താവ് ദാസനോടും ആമ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും എല്ലാം നന്ദി പറയും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഊളിയക്കാരർകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യേശു നാമത്തിൽ എന്നുടിയ വണക്കങ്ങൾ நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சுபினை பற்றி பாஸ்டர் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஒரு விஷயம் சுபினை பற்றி சொல்லிதான் ஆகணும் நீங்கள் முஸ்லீம்ஸை பார்த்துருப்பீங்க அவங்க நெட்டியில் ஒரு தழுவு இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நல்ல முஸ்லீம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் நெத்தியில் தழுவு இருக்கும் காரணம் என்னென்னா ஒரு நாளுக்கு ஐந்து முறை என்ன செய்வாங்கன்னா அங்கே தொழுது கொள்வாங்க அதனால தான் அவங்க நெற்றியில் என்ன வரும்னா தழுவு வரும் அப்போ சுபினுடைய மொணங்கால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தழுவு இருக்கும் ஒரு நல்ல மொணங்கால் மேல் நின்று ஜபிக்கிற ஒரு பையன் சுபின் நான் எந்த இடத்துல சொல்கிற ஒரு வார்த்தை இப்படி உண்டு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையின் ஆசிர்வாதத்துக்கு காரணம் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் ப்ரேயர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜபம் இருக்கா உங்களை வெல்ல இந்த உலகத்தில் பாதாளத்தில் எந்த சக்தியும் எழும்பாது உங்க வாழ்க்கையில ஜபம் இல்லையா ரோட்ல போறவனும் வீட்டில் வருவான் அப்போ எனக்கு நல்ல உறுதி இருக்கு இந்த குடும்ப வாழ்க்கை அது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உயர்த்தப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கையை இது மாறும் ஏனென்றால் இது ஒரு ஜப வீரனுடைய திருமணம் அப்படின்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நிச்சயமாக இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா பிரியாவிடிய முழங்கால் படியிலையும் அந்த மாதிரி தழுவுகள் உண்டாகும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதனால கர்த்தர் ஏற்படுத்தி வைத்த இந்த திருமணம் இது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது தான் நான் ஜபிக்க போகிறதுக்கு முன்னே ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு அப்படி சொல்கிறதுக்கு இருக்கல பரிசு தாவியானவர் உள்ள ரொம்ப ஏவுகிறதுனால அந்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் பாருங்கள் இந்த திருமணத்தில் நம்ம வந்திருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஒன்று சுபின் அதுக்கப்புறமா பிரியா சகோதரருடைய குடும்பத்தார்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க அதே போல இல்லாதவர்களும் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறவங்க ரொம்ப பேர் இங்கே இருக்காங்க எதுக்குன்னா இங்கே இந்த திருமணத்தில் நம்ம எல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நிலையில் தான் நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறதுக்காக உறவு அது ஒரு உறவு ரிலேஷன்ஷிப்பை காட்டுது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் நம்ம இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கோம் திருமணம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வேத புத்தகத்தில் இருக்கிற ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தான் இந்த திருமணம் நிச்சயமாக கர்த்தர் ஒரு நாள் வரப்போகிறார் அன்னைக்கு வானத்தில் ஒரு திருமணம் நடக்க போகிறது யாரெல்லாம் கர்த்தருடைய ரத்தத்தினால் வீண்டு எடுக்கப்பட்டு கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படியாக பரிசுத்தாவியினால் நிரம்பப்பட்டு வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் பிரியாவிடைய இடத்துல இருப்பாங்க சுபினுடைய இடத்துல ஏசு கர்த்தர் இருப்பார் 
அப்போ அந்த வானத்தில் நடக்கிற திருமணத்துக்கு இங்கே இருக்கிறது போல ஒரு என்ன சொல்கிறது ரிலேட்டிவ்ஸ் அல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்ல யாரெல்லாம் ரசிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களோ அவங்கள எல்லோரும் மனவாட்டிகளாக அவங்க காணப்படுவார்கள் என்னை கேட்கிற இங்கே யாராவது எனக்கு பரிசுத்தாவியானவர் ஏவுதல் தருகிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் எங்கேயும் இந்த மாதிரி ஆல்ட்ரு கால் கொடுக்கறது இல்லை இன்னைக்கு தேவன் சொல்கிறதால சொல்றேன் யாரெல்லாம் ரட்சிக்கப்படுகிறார்களோ யாரெல்லாம் ஞானஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்களோ யாரெல்லாம் தேவனுடைய கற்பனையின் படியாக வாழ்கிறார்களோ இரண்டாம் வருகையில் காகல சத்தம் ஊதும் பொழுது அநேக பேர்கள் எடுக்கப்பட்டு வானத்தில் நடக்கிறதான திருமணத்தில் அவர்கள் மனவாட்டியாக காணப்பட இது கர்த்தர் சீக்கிரமாக அவர் வருகிறார் அந்த திருமணத்தில் நீங்க ஒரு மனவாட்டியாக நீங்க அங்க இருக்கணும்னா இன்னைக்கு பாருங்க இங்க திருமணம் நடந்த உடனே சாயந்தரம் அல்ல ஒரு பந்தி இருக்கு நல்ல ஒரு பந்தி இருக்கு நல்ல நான் கேரளால வரும்போதெல்லாம் வில்ஃப்ரெட்ச சொல்லுவாங்க மூணு கூட்ட பாயசம் நாலு கூட்ட பாயசம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போதுவாயிரும் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பந்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆயத்தமா இருக்கு அன்னைக்கு ஒரு பந்தி இருக்கு அன்னைக்கு ஒரு பந்தி இருக்கு சத்ருவான பிசாசுக்கு முன்னாடி ஜெயிக்கப்பட்டவர்களோட கூட்டத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு பந்தி இருக்கு அந்த பந்தியில உங்க பேரும் என் பேரும் எழுதப்படுது <laughs> இன்றைக்கி யாராவது அந்த தீர்மானம் எடுக்கணும்னா நீங்கள் எடுங்க சுபனுடைய திருமணத்தில் இருக்கிற பெரிய கிஃப்ட்டு அப்படின்னு நான் விசுவாசிக்கிறது தெரியுமா இந்த சத்தத்துக்கு உங்களை பார்த்து ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட்டா அதை விட பெரிய கிஃப்ட் உலகத்தில் வேறு ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு சில உள்ளங்களை கர்த்தர் தொட்டுட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் மின்னான நாட்களில் சில பேர்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் அவர்கள் கடந்து வருவார்களாக தேங்க்யூ பாசு எனக்கு கேட்ட நான் ரெண்டு நிமிஷம் அது கொடுத்தார் நீங்களும் அதில் பங்கு பெறுங்க நம்ம ஒரு நிமிஷம் முன்ன இருக்கிற ஊழியத்துக்காக நம்ம ஜபிக்கலாம் நம்ம கண்களை அடைப்போமாக நம்ம ஜபிப்போமாக அன்பின் பரலோக நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல விளக்காய் நன்றியோடு துதித்துமை தோத்தரிக்கிறோம் தேவனே எங்க உம் நாமத்தில் இருவர் மூவர் சேர்ந்து வருகிறார்களோ அவங்களுடைய மத்தியத்தில் நான் இருப்பேன் என்று சொன்னவர் தேவனே நீர் இங்கே இருக்கிறது காய் ஸ்தோத்திரம் உன்னுடைய பரிசு தாவியானவர் நம்ம மத்தியத்தில் உலாவி கொண்டு இருக்கிறது காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இம்மட்டுமாக அற்புதமாக அதிசயமாக நீர் நடத்து நீர் தேவனே இன்னும் நீர் நடத்த போதுமானவர் கர்த்தரே இன்னும் என்ன நடக்கிறதான அந்த விவாகத்தின் ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்கணுமே விசேஷமாக தேவனே இந்த மணமகளும் மணமகனையும் கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தேவனே இன்று முதல் தேவனே நீர் வருகிற வரகை வரைக்கும் இவங்க உங்களுக்கு நீங்க ஆயுள் தகப்பனை கொடுக்கிற வரைக்கும் தேவனே உங்களுடைய சமூகம் அவங்களோடு கூட இருப்பதாக மின்னான ஊழியங்களை நீர் ஆசீர்வதியும் தேவனே முழுமையாக கரங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 நல்ல சமயத்தினாய் ஞான் தெய்வத்தை ஸ்துதிக்கணும் இந்த பகல்காலம் ஈ அனுகிரகிக்கப்பட்ட விவாக ஆராதனைக்கு கடந்து வந்திருக்கிற எல்லா स्नेஹிதர்க்கும் விசுவாசிகளுக்கும் கர்த்தாவின் தாசன்மார்க்கும் விசேஷால் நியுக்கத தம்பதிகளுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிஸ்துல்ய நாமத்தில் ஆத்தியமாய் ஞான் என்ற சனேக வந்தனங்கள் அறிவிக்கவேயா சில ദിവസங்களுக்கு முன்பே நாம் பிரார்த்திச்சு ஆலோசிச்சு தீர்மானிச்ச பிரகாரம் நம்ம பிரியப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய விவாகம் ஈ ஸ்தலத்து வச்ச ஈ சர்ச்சை வச்சு நடத்துவா சொர்க்கத்திற தெய்வம் நிறைய தந்த எல்லா அனுகூலங்களை ஓர்த்து ஞான தெய்வத்தை ஸ்துதிக்கவேயாம் பிரைசலோ மணவாளனும் மணவாட்டையும் அவருடைய பந்துமித்திராதிகளுமாய் தக்க சமயத்தின் ஆலயத்தில் கடந்து வந்தது கொண்டு ஞ தெய்வத்தை ஸ்துதிக்கணும் ஈ விவாக சிசூஷ நடத்தி அவசானிப்பிக்கிறம் வரை கடந்து வந்திருக்கிற தெய்வமக்கள் சாந்தமாய் தெய்வசன்னதியில் இருக்கையும் விசேஷால் இந்த பகல்காலம் பரிசுத்தமாயிருக்கிற உடம்படிகளை செய்து தாம்பத்திய ஜீவிதத்தில் பிரவேசிக்குவானாய் போகுன்ன ஈ பிரியப்பட்டவருக்காய் தெய்வமக்கள் பிரார்த்திக்கையும் செய்வானாய் கத்திரநாமத்தில் ஓர்ப்பிக்கையாம் பிரைசலோ 
യുഗങ്ങൾക്ക് മുൻപേ യുഗങ്ങൾക്ക് മുൻപേ യഹോവയായി ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷാ കാലത്ത് പ്രസ്താവിച്ചതുമായിരിക്കുന്ന വിവാഹമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ നടക്കുവാനായി തുടങ്ങുന്നത് പ്രൈസലോൺ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ പല പല നിലകളിൽ വിവാഹം നടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കേൾക്കുവാനും അറിയുവാനും കാണുവാനും കഴിയുന്നു മോതിരം വാഴ്ത്തിക്കൊടുത്തും മിന്ന് കെട്ടിയും വസ്ത്രങ്ങളുടെ അഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടിയും അങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ ദമ്പതികളെ ജൂലിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ വിവാഹ വേദിയിൽ പൊന്ന ഉരുപ്പിടികളോ വെള്ളി ഉരുപ്പിടികളോ മറ്റുള്ള യാതൊരു മാറിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും നാം ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും സംശയിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കരമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരമായതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ്ലോ ദൈവം യോജിപ്പിക്കുന്നതിനെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുതേ അല്ലെ ലൂയ അപ്പോൾ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ദൈവം നിയമിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരമാണ് ഇവരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് സകലത്തെയും വാക്കിനാൽ വിടിവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന് സകലത്തെയും വാർത്തയിനാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന് ഇരുവക്രികളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടി ആവശ്യമില്ല പ്രൈസലോ മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കരത്തിനാലെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാലും നിങ്ങൾ ആരും അറിയാത്ത ഒരു കരം ഇതിന് മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരമത്രേ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്താൽ ഇവർ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു യോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പ്രൈസലോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാം നോക്കിയാൽ പ്രൈസലോ ഉപയസമ്മത പ്രകാരം ഇവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീരുന്നു പ്രൈസലോ പഴയ നിയമകാലത്ത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉപയസമ്മത ചെയ്താണ് ഭാര്യാഭത്തർ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരുന്നത് പ്രൈസലോ അല്ലൂയ ദൈവമക്കളെ ഈ നിലകളിൽ ഉള്ള ആശീർവാദങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നൽകിയതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോ പ്രിയയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ടുണ്ട് നീണ്ട വർഷങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട പിള്ളയുമായി എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് പഴക്കമുണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ക്രൈസ്തവ മാതാപിതാക്കന്മാരാൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട് ക്രൈസ്തവ അടിപ്പടയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയാണ് സുബിന് ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേലൂയ അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രൈസലോ ഇനിയും അധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സമയത്തെ നീട്ടുവാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വിവാഹം എന്നാൽ എന്നാ വിവാഹിതരായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാ ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്നാ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ സവിസ്താരമായി കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈസലോ ഇനി ഒരു പ്രസംഗം ത്തിനാവശ്യമില്ല ദൈവമക്കളെ അല്ലേലൂയ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഈ വിവാഹം നടത്തുന്ന ആൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ രണ്ട് വാക്കൂടെ ഞാൻ പറയുവാനായി താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബജീവിതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും പ്രശ്നങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ പോരാട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്റ്റഡിയായി നേരെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഉത്തരം ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു പ്രൈസ്ലോ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എൻ്റെ വചനം കേട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനുള്ള തുല്യൻ വൻമഴ ചൊരിഞ്ഞു കാറ്റടിച്ചു നദികൾ പൊങ്ങി ആ വീടിനോട് അലച്ചു പ്രൈസ്ലോ എന്നാൽ ആ വീട് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ അതിനൊരു കേടോ അതിനൊരു വീഴ്ചയോ സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് നാം ദൈവദിനത്തിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു പ്രൈസലോ ക്രിസ്തുവ ആദ്യം 
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയുടെ മേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീട് പണിയുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ തകരുകയില്ല ആർക്കും അവരെ തകർക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല അലേലൂയ സുവിനും പ്രിയയും അല്പസമയത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടികൾ ചെയ്ത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കും പ്രൈസലോ തീർച്ചയായും പ്രശ്നങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുമായിരിക്കുന്ന സന്ദേഹവുമില്ല ഒരു ഭക്തനും ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെരും കടൽ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെരും കടൽ കടലാണെങ്കിൽ എന്തോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അലഹൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അലഹൽ ഉണ്ടാകും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രൈസലോ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ ചഞ്ചലപ്പെടാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലനിന്ന് നിങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടും സന്ദേഹമേയില്ല കർത്താൻ ദാസന്മാർ പറഞ്ഞല്ലോ മുപ്പിരിച്ചരടെ അറ്റുപോകുകയില്ല മുപ്പിരിച്ചരടെ വേഗം അറ്റുപോകുകയില്ല പ്രൈസലോ ആരാ മുപ്പിരിച്ചരടെ ഭാര്യ ഒരു ചരടെ ഭർത്താവ് ഒരു ചരട് ദൈവം ഒരു ചരട് ഫ്രണ്ട്സിലോ അങ്ങനെ മുപ്പിരി ചരടായി ദൈവത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുന്ന വിക്രി ജീവിതങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഫ്രണ്ട്സിലോ അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാർത്തകളെ ചുരുക്കുന്നു കർത്ത നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് വിവാഹ പരസ്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പ്രൈസോളോ വിവാഹ പരസ്യം കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ വിളവൻകോട് താലൂക്കിൽ പാകോട് വില്ലേജിൽ പാകോട് ദേശത്ത് മേലെ വീട്ടുവിള വീട്ടിൽ ശ്രീമാൻ പി ബാബുവിൻ്റെയും ശ്രീമതി സരോജത്തിൻ്റെയും മേൽപ്പുറം ഇന്ത്യ ഇലിയും സഭാംഗമായ ബി പ്രിയയും കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ വിളവൻകോട് താലൂക്കിൽ അരിമന വില്ലേജിൽ മുഴുക്കോട് ദേശത്തിൽ നീരാഴിത്താട്ടുവിള വീട്ടിൽ ശ്രീമാൻ ബി ബ്രൈറ്റിൻ്റെയും ശ്രീമതി സിബിയുടെയും മകനും ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ശാലിയും അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാംഗവുമായ ബി സുബിനും തമ്മിലുള്ള വിശുദ്ധ വിവാഹം ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മേൽപ്പുറം ഇന്ത്യ സഭയിൽ വെച്ച് നടത്തുവാൻ കർത്താവിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി എന്തെങ്കിലും ന്യായമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത പക്ഷം ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനം ഇന്ന് എന്ന പോലെ എന്തേക്കും മൗനമാരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും മൗനമാരിക്കുന്നതിനാൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മണവാളനും മണവാട്ടിയും അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടനെറ്റ് നിൽക്കാം ശോഭിക്കുവാൻ ചെയ്യ എന്നും കാനീമുള്ള ദൈവമേ നിന്നടി കാനാവിൽ മാണി പന്തൽ പന്തലങ്കരിച്ചു നിന്നടി കാനാവിൽ മാണി പന്തൽ പന്തലങ്കരിച്ചു അന്നുരസാവിഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്ന പോലെ നേരം വന്നു അന്നുരസാവിഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്ന പോലെ നേരം വന്നു ഇന്നി മംഗല്യം ശോഭിക്കുവാരൂണ ചെയ്യ എന്നും കാനി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രിയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ സമീപേ നിൽക്കുന്ന സുബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ വിവാഹ ഭർത്താവായി സ്വീകരിപ്പാൻ 
നിനക്ക് മനസ്സാണോ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും സമ്പന്നതയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തരുന്ന ഏത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും മരണം നിങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർപിരിക്കുന്നത് വരെ നീ അവനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും കീഴ്പ്പെട്ടും ജീവിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് കത്തിർനാമത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമോ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ സുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിൻ്റെ സമീപേ നിൽക്കുന്ന പ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹോദരിയെ ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ വിവാഹ ഭാര്യയായി സൂര്യപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സാണോ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും സമ്പന്നതയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നിലയിൽ തരുന്ന ഏത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും മരണം നിങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർപിരിക്കുന്നത് വരെ നീ അവളെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് കത്തൃനാമത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമോ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വധുവിനെ വരൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വധുവിൻ്റെ പിതാവ് മുൻപോട്ട് കടന്നു വരാം എന്റെ വിവാഹ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്റെ വിവാഹ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു സുഖത്തിലും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും സമ്പന്നതയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്ന ഏത് സാഹചര്യങ്ങൾ മധ്യത്തിലും മരണം നമ്മെ തമ്മിൽ വേർപിരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ താങ്കളെ മാത്രം ആദരിച്ചും അനുസരിച്ചും കീഴ്പ്പെട്ടും ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉപയസമ്മതം ചെയ്യുന്നു വായിക്കാൻ വാക്കുകൾ സുവിൻ എന്നോടുകൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലിയാണ് സുവിൻ ആകുന്ന ഞാൻ സുബിൻ ആകുന്ന ഞാൻ പ്രിയ ആകുന്ന നിന്നെ പ്രിയ ആകുന്ന നിന്നെ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ വിവാഹ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്റെ വിവാഹ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു സുഖത്തിലും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും സമ്പന്നതയിലും സമ്പന്നതയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദൈവം നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്ന നൽകി തരുന്ന ഏത് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളും മധ്യത്തിലും മരണം നമ്മെ തമ്മിൽ വേർപിരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും വേർപെടാതെയും ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഉപയസമ്മതം ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു സാക്ഷി നിൽക്കും നന്മാനാമി സ്വർപ്പൂരാമി കാരാവീനു സാക്ഷി നിൽക്കും നന്മാനാമി സ്വർഗസ്ഥനി ദമ്പതികൾ കാശീർവാദം സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വായിക്കാം പരീക്ഷയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അതിനിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും 
അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും എന്ന് അരളി ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രേ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർവിരിക്കരുതേ മനുഷ്യൻ വേർവിരിക്കരുതേ ആമീൻ പറയാം ആമേ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർവിരിക്കരുതേ ആമീൻ പറയാം അവരുടെ ശരീരത്തിന് അഭിമാനങ്ങളാകുമോ അവരുടെ മാംസമാകുമോ അവരുടെ എലുമ്പുകളും ഉരുളായിരിക്കണമേ ഇതിന് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ തൻ തൻ തകുപ്പനെയും തൻ തായെ വിട്ട് തന്റെ മനുവിടെ ഇസൈന്ത് ഇരുവരും ഉന്നരിപ്പാൾ ഇന്ത്യ രഹസ്യം പെരിയത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവെ പറ്റിയ പുതിയ പറ്റിയ സഭയെ പറ്റിയും ഒരു വിളിക്കുന്നേ അപ്പടി ഉങ്ങളിന് അവനവൻ തന്നിടത്തിൽ അനുപൂരത് പോലെ താൻ മലിനിടത്തിൽ അനുപൂര കിടവോ മനുവുകളും പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുമോ ആമേ പ്രശ്നം ആമേ അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൾ ചേർന്ന് വരുവാൻ ഇടയാകും നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ളതല്ല സൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ്സ് എന്ന അക്ഷയഭൂഷണനായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗൂഢ മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരിക്കണം അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലേറിയതാകുന്നു ഇങ്ങനെയല്ലോ പണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ തങ്ങൾ തന്നെ അലങ്കരിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നത് അങ്ങനെ സാറ അബ്രഹാമിനെ യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ചിരുന്നു നന്മ ചെയ്ത് യാതൊരു ഭീഷണിയും പേടിക്കാതിരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കൾ ആയിത്തീർന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോട് കൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രം എന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികളും എന്ന് ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുപ്പിച്ചാട്ടെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ പുളവങ്കോട് താലൂക്കിൽ പാകോട് വില്ലേജിൽ പാകോട് ദേശത്ത് മേലെ വീട്ടുവിളൈ വീട്ടിൽ ശ്രീമാൻ പി ബാബുവിൻ്റെയും ശ്രീമതി സരോജത്തിൻ്റെയും മകളും മേൽപ്പുറം ഇന്ത്യ ഇരിയും സഭാംഗമായ ബി പ്രിയയും കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ പുളവങ്കോട് താലൂക്കിൽ അരുമന വില്ലേജിൽ മുഴുക്കോട് ദേശത്തിൽ നീരാഴിത്തട്ട് വിളൈ വീട്ടിൽ ശ്രീമാൻ ബി ബ്രൈറ്റിൻ്റെയും ശ്രീമതി എസ് സിബിഐയുടെയും മകനും ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ശാലയും അസംബ്ലീസ് ഓഫ് കോട് സഭാംഗവുമായ ബി ബി സുവിനൻ തമ്മിലുൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന വിവാഹത്താൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ പരസ്യമായി വിളംബരം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർവിരിക്കരുതേ ആമേൻ പുഴങ്കൽ പടിയിടുവും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരിക്കലും കൂടെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ 
ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി ഒന്നുമില്ലായികയിൽ നിന്നെന്നെ ഉയർത്തി ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു ഒന്നുമില്ലായികയിൽ നിന്നെന്നെ ഉയർത്തി ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി
സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെ അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത കർത്താവേ ഈ പകൽ സമയം കർത്താവേ അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് കാണിച്ച മഹാ മനസ്സിന് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ ദൈവനാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അവരാരംഭിക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതം അവരവർക്ക് തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ അവരുടെ ജീവിതം കർത്താവെ ഇരു കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ കർത്താവെ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഇരു സഭകൾക്കും ദേശത്തിന് കർത്താവെ ഒരു വിടുതലായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും അപ്പുറം കർത്താവെ ഒന്ന് തമ്പുരാരംഭിച്ച് നന്ദി പറയുകയാണ് കർത്താവെ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിച്ചല്ലോ അപ്പ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളായി പ്രിയപ്പെട്ടവരായി ചർച്ചക്കാരായി കടന്നു വന്നവരുടെ യാത്രയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ കാവൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവെ സ്നേഹ സർക്കാരുകളിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അങ്ങ് സഹായിച്ചല്ലോ നന്ദി കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ കർത്താവെ ഇവിടെ സുരുദേവദാസിനെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയ്ക്കായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചല്ലോ നന്ദി തിരുക്കൃപയിൽ എല്ലാവരെ മറച്ചുകൊള്ളാം അങ്ങയുടെ നാമ മഹത്വത്തിനായി ഓരോരുത്തരെയും ജീവിക്കുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കണമെന്ന് നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപതോന്നി കേൾക്കും സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ നമുക്ക് ചേർന്ന് പറയാമേ ആശീർവാദം പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഉത്തമനാമേശ്വസ്തുവിൻ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച സമാധാനത്തോടെ നാൾ തോറും വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിന്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നമ്മോട് നാം അപേക്ഷ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഇന്ന് പകൽ അനുഗ്രഹീത കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കാലുവെച്ച പ്രിയ സഹോദരൻ സുബിനോടും സഹോദരി പ്രിയയോടും കൃപയും സമാധാനവും ഉലകത്തിന് അവസാനത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ജയം തന്നെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ും <laughs> 